ഫ്രണ്ട്സ് റീസണിങ്ങിൽ വരുന്ന കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ബേസിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കോഡ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ കോഡ് ഗ്രാൻഡ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് യു ഒ ബി എസ് എച്ച് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് എഫ് എ ജെ എസ് ക്യു ഹൗ സോൾ റിട്ടേൺ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡിൻ്റെയും പിന്നെ പ്രൈഡിൻ്റെയും എന്താണ് കോഡ് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേഡ് എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോൾഡിനെ ആ കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾഡ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് യു ഒ ബി എസ് എച്ച് എന്നാണ് യു ഒ ബി എസ് എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈഡ് എഫ് ഇ ജെ എസ് ക്യു എന്നാണ് ഈ കോട്ട് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എസ് ഒ എൽ ഡി ആണ് എസ് ഒ എൽ ഡി എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ എഴുതണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡിന് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യു ഒ ബി എസ് എച്ച് ഗ്രാൻഡിന് എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം എന്നില്ല ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ടെടുത്തിയാൽ അതേ രീതിയിൽ ഈ സോൾട്ടിനെയും നമുക്ക് ആ കോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ നമുക്ക് ജിയും യുവും നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ ജിയും യുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് അതിനിടയിൽ വരുന്നുണ്ട് ടിയും എച്ചും തമ്മിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ ഇതധികം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജിയും യുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നിൻ്റെ എസിൻ്റെ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും പക്ഷേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ അറ്റത്തുള്ള ലെറ്ററും ഈ അറ്റത്തുള്ള ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഈ ഒരു ലെറ്ററും ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററും തമ്മിലുള്ള എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലെറ്ററും ഈ ലെറ്ററും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലെറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നടുവുള്ള ലെറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നു പിന്നെ ടു ഇപ്പുറത്തും ടു ഇപ്പുറത്തും ടു ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യുവും ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണല്ലോ യു പിന്നെ ജി കഴിഞ്ഞ് എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആറ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഒ പിന്നെ എ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ബി അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ പ്രൈഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നോക്കുകയാണ് പി കഴിഞ്ഞ് ക്യു ആണ് ഇ എഫ് ആണ് ഐ കഴിഞ്ഞ് ജെ ആണ് ആറ് കഴിഞ്ഞ് എസ് ആണ് ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം എസ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇവിടെ ജി കഴിഞ്ഞ് എച്ച് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എസ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി ആണല്ലോ എസ് ടി പിന്നെ ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ ആണ് വരുന്നത് അതിവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ആണല്ലോ പിന്നെ എൽ കഴിഞ്ഞ് എം ആണ് അപ്പോൾ ഇ എം പി ടി എന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇ എം പി ടി അപ്പോൾ ഈ ക്വ
ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെന്യൂറിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് കണ്ടെത്താം ഡിവോട്ടിനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി ബി ഡബ്ല്യു എൽ സോറി വൈ എൽ ഡബ്ല്യു ബി എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്ലിയും കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഡിവോട്ടിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ടെന്യൂറിനെ കണ്ടെത്താം ഡിവോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് സിക്സ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നേരെ പകുതിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇതും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡി കഴിഞ്ഞ് ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ എഫ് ജി അപ്പോൾ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ കഴിഞ്ഞ് ബിയും ഇയും തമ്മിൽ ബി കഴിഞ്ഞ് സി ഡി കഴിഞ്ഞാണ് ഇ പിന്നെ വൈ വിയും വൈയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വി കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു എക്സ് കഴിഞ്ഞാണ് വൈ വരുന്നത് അവിടെയും ടു ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നേ സെയിം ഓർഡറിലാണ് ഡി ഇ എഫ് ജി പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ബി കഴിഞ്ഞ് സി ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈ വരുന്നത് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ബി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഡി കഴിഞ്ഞാണ് ഇ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഡബ്ല്യു വരുന്നത് ടി കഴിഞ്ഞ് യു വി കഴിഞ്ഞാണ് ഡബ്ല്യു വരുന്നത് പിന്നെ എല്ലും ഓയും എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഓ വരുന്നത് എൽ കഴിഞ്ഞ് എം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏറോ മാർക്ക് ഇട്ടതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിലത് എന്താ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചിലത് മേലോട്ടേക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുക ഇത് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി ഇ എഫ് ജി അപ്പോൾ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ അതായത് ഡി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പൊസിഷണൽ വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഡീൻ്റെ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ ഏഴാമത്തത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ സെവൻ സെവൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് ടി കഴിഞ്ഞ് യു വി പിന്നെ ഡബ്ല്യു ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ ബി കഴിഞ്ഞ് സി ഡി ഇ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇ അതായത് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ പ്ലസ് ത്രീ എന്നതാണ് ഇ അപ്പോൾ എന്താണ് ബി ആണല്ലോ ഇവിടെയും ബി തന്നെയാണ് ബി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എൻ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ആറാണല്ലോ ആറ് കഴിഞ്ഞ് എസ് ടി യു പിന്നെ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ടി പിന്നെ യു ആണല്ലോ യു എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ ഇവിടെയും ബി തന്നെ ബി കഴിഞ്ഞ് സി ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഡബ്ല്യു ബി ക്യു ആർ യു ബി എന്നതാണ് ടെന്യൂറിനെ കോഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം കോയമ്പത്തൂർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് അതിൻ്റെ കോഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുത്ത് എഴുതാം സി ഒ ഐ എം ഇ എ ടി ഒ ആർ ഇ കോയമ്പത്തൂർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ഡി പി ജെ എം സി ബി യു പി എസ് എഫ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ കോയമ്പത്തൂരിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡോറിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് 
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സി കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഡി ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ഐ ജെ എം എൻ ബി സി എ ബി ടി യു ഒ പി ആർ എസ് ഇ എഫ് നേരിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഐ കഴിഞ്ഞ് ജെ ആണല്ലോ എൻ കഴിഞ്ഞ് എൻ ഒ ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ആർ കഴിഞ്ഞ് എസ് ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി ജെ ഒ ഇ പി എസ് എഫ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് പാർട്ടി ഈസ് കോഡ് ആസ് ജെ വൈ എച്ച് എഫ് എ ആൻഡ് ചാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡബ്ല്യു ആർ വൈ എച്ച് എഫ് ദൻ ഹൗ വിൽ ക്രൗസ് ക്രോസ് ബി കോഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോഡ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടീനെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടത് എന്നതാണ് പി എ ആർ ടി വൈ പാർട്ടി അതിന് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജെ വൈ എച്ച് എഫ് എ എന്നാണ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ചാർട്ടിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചാർട്ടിനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ആർ വൈ എച്ച് എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എസ് അതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സാധ്യതയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുക ഇതും കൂടെ നമ്മൾ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം പിന്നെ എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ഇതാണല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെറ്റാണ് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എമ്മിൻ്റെ എൻ ആണ് ഡീൻ്റെ ഡബ്ല്യു ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ പിയുടെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ പി ആണല്ലോ പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് കെ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ജെ ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ സെഡ് ആണ് പക്ഷേ വൈ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആറിൻ്റെത് നോക്കാം ആറിൻ്റെത് ഐ ആണ് പക്ഷേ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഐൻ്റെ മുന്നത്തെ ലെറ്റർ ആണല്ലോ എച്ച് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ടീൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെയും കൂടെ കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആണല്ലോ എക്സിൻ്റെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഐ മൈനസ് വൺ എച്ച് ആണ് പിന്നെ ഓൻ്റെ വരുന്നത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ എൽ മൈനസ് വൺ എന്താണ് കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് ഡി മൈനസ് വൺ സി ആണ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ നോക്കാം എസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്ന എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഡബ്ല്യു എച്ച് കെ സി ജി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ്ങിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ
അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ